妈没跟你说吧？今天是我叫你回来的。我知道你对千珠还抱有幻想，我就是想告诉你，别做梦了，你没有机会。我才不相信，千初会一直误会下去的。那你想怎么样？你觉得你还能再把千初骗回来吗？蒙骗人的是你吧，小迪，做人要讲良心，你就不怕有朝一日被揭穿？千初最讨厌别人骗他了，你不怕伤害他的感情吗？我现在管不了那么多了。现在千初的女朋友是我，也只有我一个，你算什么呀？你在他心里什么都不是。他们姐妹俩吵架，什么时候听我的劝呢？还是你去合适？至少你说的话他们会听一点啊。哎，你，小迪，我从小到大处处向着你，因为你是我妹妹。可是，在牵出这件事上，我绝对不会让步的。我会让他知道，从小到大一直陪在他身边那个人是我，不是你。好啊，你现在去告诉他呀，你去跟他说呀，你跟他说，你看他相不相信你？你。你不要欺人太甚了。是，你是大明星，我是一个不入流的漫画家，可是我有跟他在一起的回忆。你敢打保票？你记得和他在一起的点点滴滴吗？不记得又怎么样？千初还不是跟我求婚了？求婚？什么求婚啊？就是求我嫁给他呀。我才不信呢！你现在跟我说的话，我半句都不信。你看清楚了，这是千初跪下跟我求婚的时候亲手给我戴上的。你要不相信，你就去网上搜一下呀。难道那么多人陪我一起骗你吗？不可能，千初还没看我给他的漫画，他不会这么做的。他已经这么做了。你知道我们在哪儿订婚吗？日吉岛，景色很美的。千初说，是为了要完成我的心愿。日吉岛，那是我跟他约定要一起看日出的地方。好了好了好了，你们姐妹俩难得见面，就就就,就不要再争吵了，好吗？好好说，好好说啊。我告诉你，石小念，我跟千初的订婚，你去也得去，你不去你也得给我去。还有，你对千初不要再有任何想法了，他是我的，他以后也只会是我的。小念啊，小弟就这么任性，你千万别往心里去啊。
清楚。你怎么找到这儿来的？小迪跟你说的吗？叔，哎，小老板，我一直跟着呢。石小姐回去之后啊，先是见了自己的责编孙杰平，然后回辩护社去见了父母。有什么有价值的线索？我查到了石小姐提到的穆千初，昨天晚上刚刚跟女演员石迪求婚成功，而这个石迪啊，是石小姐同父异母的妹妹。相传石迪是因为一直陪伴在失明时期的穆千初身边，所以两个人日久生情。石迪和穆千初，有意思啊。石小念现在在哪？石小姐从辩护社区出来之后，这个情绪一直不大对劲，现在在城西小吃街的日料店里呢。她倒挺悠闲的。怎么样？请问两位想吃点什么？一份烤鸡皮。从来没有见过哪个女的这么喜欢吃烤鸡皮。烤鸡皮怎么了？烤鸡皮很香啊。我可以的。我们为什么不做对桌？我觉得这边挺好的，挺舒服的。快点吃，到时候回去晚了就要被阿姨发现了，我下次就不能带你出来玩了。我才不想回医院，疼得我都要长毛了。你再不吃，这些都归我了。哎、我吃，我吃。嘿<笑>。你们姐妹俩的口味还真像。小迪以前也最喜欢吃烤鸡皮了。只不过当他当了演员之后，就不太敢吃了。我们要订婚的事，小迪有跟你说吗？我知道。嗯、其实小迪这个人，他也是嘴硬心软。虽然表面上看起来不饶人，但也还是会默默的难过。我知道你们姐妹间有些不愉快，所以我想在结婚之前，把所有能够干扰她的问题都解决掉。你能坦白的告诉我，是为什么吗？我们姐妹之间没什么不愉快的。只不过，就是姐妹间打打闹闹吧。好，谢谢。你拒绝牵手的邮件。我们要订婚的事，小弟有跟你说吗？我们点到无数，这一场姻缘孤单。你们姐妹之间的事，我多少听说过吧。你羡慕我跟她之间的感情，尤其是对我，抱有好感，这个我也不是不能理解。石迪，对你来说，是不是很重要？
这些年的事情你也知道。虽然楚国治疗这么多年没有见到，但小迪一直是我心里坚持下去的力量。他是无法被任何人取代的。所以，如果真的是因为我，那我也只能说抱歉。你是他姐姐，我们也很想得到你的祝福。我没法祝福你，我先出去一下。说好回去好好想想。你倒是挺妖仙啊！哎，不能进去！放开！放开！干嘛？不能进去！文艺科技的公安。哎，看来是小弟想多了。你和穆千初是什么关系？要你管。所以就是你接近穆千初不成功，就开始转移目标，勾引公寓了是吗？你胡说八道什么呀？我根本没有勾引公寓。那你勾引穆千初是为了什么？钱？继承权？我都说过了，我根本没有勾引千初。请你不要恶意揣测我好不好？你既然不说，那就是默认了。你不要用你肮脏的思想带入到我的感情里。那你为何接近你的妹妹的男人不放？你这是什么？是龌龊。你要么就是你这个人有道德瑕疵，要么就是在用感情做等价交换。是不是在你眼里感情都可以用来等价交换啊？请你不要不分事情的真相就来恶意揣测我好不好？还有，不要用你奇怪的三观带入到我和建筑、和建筑的感情里。我对你们的感情不感兴趣，我只想知道你接近公寓的目的是想交换什么，我只想知道事情的真相。这根本不存在的事，我给你什么真相啊？你这人是不是有意思呀？我根本都不认识你说的什么公寓。你在逃避什么？我逃避什么了？你想在我这儿得到什么？我也给不了你啊。我现在无论说什么，你都已经有既定的答案了，对吗？我不会错，我真是不明白你为什么这么断定，一口咬死我和公寓有关系呢？米生也说有证据，你们的证据在哪里？是什么我都不知道。米生，听到没？还在演。来，你继续编，我听着。你想怎么做就怎么做吧，对自己杜撰出来的剧情深信不疑，你又何必问我？啊？还有什么等价交换？你那个公寓有多大能耐，值得我去等价交换啊？在叫我哥名字是谁？再说一遍。怎么啦？米生，啊，咱们走，去他家看看。凭什么去啊？石小姐，你就配合一下吧。如果真没有什么问题的话，我们也不会为难你。你想去我家干什么？那随便找，我看你能找来什么。女生，去把他的相册、日记都给我翻出来，还有个人主页之类的，一个都不要落下。小老板，这是不是不太好啊？怎么说人家也是个女孩。随便，翻去。我倒是想看看能翻出来什么。我现在很饿，我要吃东西。你站着干嘛？快退啊！在干嘛？订外卖。喂！我告诉你，我的忍耐是有限度。我再警告你最后一次。你听不腻？我都说腻了，嘴皮子都磨破了。我不认识公寓，我也证明不了我自己。您慢着
你要是高兴呢，你把我这房子拆了都无所谓。哎，你拆了以后，顺便把我也给处理了，正好我还赔不起你的赔偿金呢。你放心，没有人会找我的，也担不了官司。你随便，行，起来，干嘛去？我做饭，我这一天肚子都快饿死了，我有力气了，你再来收拾我。石小姐可真是够绝，敢跟小老板对着干，真硬。喂，什么？不确定吗？虽然三月二十号石小年在哪确实没有准备成事，但三月二十一号，他曾经独自一人出现在木宅附近。我们还调查了他近些年的关系网和行动路线，包括出国、旅行、就职等一切去处，跟龚玉先生完全没有重合的部分，完全没有。基本上没可能认识。去调查一下那个穆千初，不仅他本人，穆氏集团旗下的所有企业，包括那个未婚妻。石小姐，这里边一定有问题，你先去调查清楚。这个女人没什么简单，去，好，你要去。真没出息，被欺负了就只知道哭，真蠢。你得吃的也要跟我抢啊！我饿了。爸爸妈妈说不能吃剩菜剩菜。哎呀，好舒服，想要管他
穆千初，是你喜欢的人吗？关你什么事儿？你去制造点商业丑闻，等他们企业股价大跌就收购他。你说什么呢？脑子里是不是进水了？你不是不想让他们订婚吗？我就不信出了这么大的事儿，他们还有心情订婚。要我说啊，你就是太蠢了，都被欺负成这样了，就只会躲在厨房里哭，真的是蠢到家。干嘛？干嘛？说我蠢？别吃蠢人的饭呢！不就是一碗炒饭吗？至于这么小气吗？是这碗炒饭贵，还是我花钱救你们？别忘了，十万元你一分钱都没还我，你趁我喊什么？还钱啊！既然你没有能力还我钱，那就乖乖的把饭给我。不给，不给，不给，拿过来，不给拿过来，不给。妙的把我绑走，破坏了我的初审会。我好不容易见到千初了，你又出现了。现在好了，你还在我家跟我抢吃的，吃着我的饭，还骂我蠢。你干嘛呀？你走，走啊！放手，放手，放开我侄女！放开我！你出不出去？不出去。我还非礼了。三、二，算你狠。石相爷这脾气啊，是不是有点过火？把这个手机给石小念，就说是我赔给他。石小姐正在气头上，如果他不收呢？他不收。你就别回来了。就请你带走我的心，甜的柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞。难眠的长夜，临摹未来的图画，回不离是我们的梦想。你是我的。石小姐，别生气，我是父母来送手机的，送完我就走。这是龚先生给你的，他说弄坏了你的手机，感觉十分愧疚，请您一定要接受他的赔罪。我不要。龚、哎、先生还说了，如果你不接受的话，回去之后他会打死我，然后派公司员工每天过来送。要是你还不接受的话，他就亲自过来送，直到你接受为止。
，我想。不是这个，什么声音呢？哎，明明没放手机卡呀。喂，喂，石小妮，你干嘛呢？你怎么才接我电话呀？丸子，这你是怎么打进来的？什么？我怎么打过来的？你都关注什么呀？你没看新闻吗？你妹妹石迪和穆千初已经公布订婚了，地点就在日记岛。石小姐已经画好了，你转过去给我看看。怎么有个疤呀？你去找一件不露肩的给他穿上，露个疤，丑死了。小老板，咖啡放那儿吧。哎，你去安排一下，把已经预定出去的一百部手机重新入场进行系统更新，还有。这个石小姐是不眠不休，每分钟都在刷新吧？这个女人真的是……哦，对了，小老板，那咱们送给石小姐那台手机呢？要我拿回来修补系统吗？不需要了，是吧？牵手的邮件，装着送你的全世界。要给就给完全，要收就收全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。第一个愿望，希望有一天，你的眼睛能好起来。我们一起去日吉岛，看世界上最美的日出。不辜负你和我之间有你第二
二个愿望，希望我们快点长大，然后环游地球，看各种美丽的风景。静初，嗯，我们永远都在一起，好不好？好，我会永远陪着你。一言为定，好，一言为定。<笑>第三个愿望，我希望以后可以当你的新娘子，然后我就可以一直保护你，我会为你变得更加强大。我希望你能够幸福，反正我会一直在你身后。你个好消息，主编说你的漫画可以出版了，让我们现在过去的。小丸子，我不想出版。为什么呀？这个漫画是我和千初为原型的。可是现在，千初和史迪要马上订婚了。我的公司也运转的挺好的，就不出版了。你给我等着。石小念，你真的是要气死我了，你知道吗？石小念，咱俩刚开始在一块做搭档，你是怎么说的？要得国内高桥溜妹子，难道你不记得了吗？我记得。漫画是你坚持这么多年以来一直的梦想，不管内容是什么，好歹是你画了这么多年的作品啊，这么就放弃了？就因为史蒂和母亲出，你不光是为了他们俩，还顾虑到我爸和我妈。石小念，你为你们家里放弃了多少事情，你不知道吗？现在还要奉献你的事业，石小念，你的梦想就这么不值一提吗？对不起啊，小念，我刚刚太激动了，没刹住闸。你别生我气啊！我知道你是为了我好，是我自己这段时间经历了太多事儿，我也不知道该怎么办，一点打算都没有。小念，要不然这样。咱们明天先去听听主编怎么说，听听没有什么影响，对吧？嗯、得改啊，得改得改，这这个一定要改啊！您看，这得改得改啊，是吧？那您的意思是说，小念漫画出版的前提？是要重新画，我说得改啊！现在这种纯爱的人设已经过时了，已经不讨喜了。那您说得改成什么样的呀？啊，男主角嘛，还行。啊啊，这个女主角得改成那种特漂亮的大明星，女演员嘛。哎，你们说啊，现在演员做主角的东西得多红啊！得改啊！哎。
总编，啊，其实不是我这漫画人设有问题，是不是我妹妹她来找过你了？呃，你们姐妹俩有什么恩恩怨怨，那我确实不清楚。哎，说实话啊，小妮，你的这个漫画确实画的不错，但是没有名气呀、啊。你也知道，在这个圈儿里，画的好不是钱，名气才是钱嘛。你看你妹妹现在啊，热度这么高，这么火，对吧？你又是她的亲姐姐，你随便画一点与她有相关的东西，那就能大卖嘛。不用了，我是不会改的。哎，我知道，我没名气，没热度。我当时签进来这个出版社，也是因为小丸子力荐。我知道，我签进来以后没出过任何作品，我是很抱歉。可是我从小就学画画，我从小就告诉自己，我一定要做自己内心最想表达的东西，这才是我。我画的东西可能你们觉得无趣，觉得幼稚，可是真正看得懂的人，才会理解那是我自己，有我自己情感在里面的。这对于一个漫画者来说，不是更重要吗？也许。我画了您说的这个题材，能小火一把，可是这不是对我来说真正的肯定。对我来说真正肯定的，是我画自己真正想表达的东西，哪怕它还不被很多人看到。就这样吧，这个漫画我先收回了。哎哎,哎，本来我也没打算再出版的，正好留作纪念。至于我本人跟贵社创作理念不合。正好合同快到期了，那就就此终止吧。哎，我说，你就以你妹妹为原型改一下漫画会死吗？啊，这么好的热度，这么好的机会，我，哎，哎，我跟你说啊，你要是不改，我就以工作实职为由，把孙杰平给开了。啊？以为我会这么说呢？我呸！哎，不用你开，本姑娘辞职不干了。我我,我还有，从今天开始，我就是石小念的御用编辑。像你这种只会威逼利诱、趋炎附势的人，我们还不伺候呢。我我还有，我最讨厌别人连名带姓的喊我孙建平，尤其是你。走。哎，你说这个世界上奇葩怎么这么多？居然拿词条我来威胁你？开玩笑。老娘在这个世界上最不怕丢两样东西，一是脸，第二就是工作，还有，你那个奇葩妹妹，穆千珠居然对她深信不疑，她不是个傻子吧？哈，哎呀，气死我了！反正是我从会画画那天起，我就知道会被很多东西诱惑，会被很多人不理解。其实这些我都无所谓，主要我是担心你。你说你在这么一个出版社工作的好好的，马上就要升职了。这叫道不同不相为谋。就他们这种爱趋炎附势、爱博眼球的人，我早看不惯。不就给几个臭钱吗？小念，你放心，有我呢。就为了有一天能让他们跪到我们脚下，向我们跪地求饶，我也一定会尽全力帮你到底。从今天开始，咱俩就是一根绳的蚂蚱。如果有一碗饭呢，咱俩一块吃；如果有一条裤子呢，咱俩一块穿；如果遇到男神了的话，遇到男神，石小姐。龚先生想请您去一趟。这,这么多东西，太齐全了。
上面的文件留一下，我等一下去楼上看。好。不是你让他来做饭的吗？有点不太对劲。你是不是觉得石小姐这次过来不挣扎不反抗，说让做什么就做什么，而且还一副怡然自得的样子，很奇怪，是不是？啊，我刚刚接上石小姐的时候吧，她刚从出版社出来。刚刚陪他编辑逛的时候，听说他之前一直想出版的漫画暂时搁置了，加上他妹妹之前订婚的事儿，可能精神不太正常吧。蠢啊！不用管他了，陈白白到了。你不在公司盯着手机系统测评的事情，到我这儿来干什么？是这样，啊，我是来给你道歉的。道歉？道什么歉？呃，上次的紧急会议，我们关于……系统升级的把关问题有所分歧，啊，我当众就反驳了你的建议，所以，所以你今天来是特地向我负荆请罪的，啊，对，呃，算是吧，算是，呃，我回去仔细想了一下，确实是我工作上的不到位，才导致在发布系统之前啊，产生了这么大的失误，呃，我的责任，我来承担。你能及时认清自己的错误，这对你、对恩义都是有好处的。好在是在发布会之前发现漏洞，但是我希望下次你不要再犯同样的错误。当然，下不为例。还有什么问题吗？呃，上次你说如果三天之内把系统修复好，并且找不到任何问题的话，那件事情就算了。毕竟你也为恩义付出过，但是惩罚还是要有的。这次项目的分红，就被拿去当做员工福利吧。有意见吗？啊，没问题。呃，我去安排。好，过几天发布会的事情，还要劳你多费时间。还有过两周手机系统升级的事，你也要盯紧。行，我回去看着他。啊，对，小欧还有一件事，我们这次手机总共发布了一百台。而只对其中的九九台进行了系统升级。根据，呃，辞职数据的员工反馈，这批手机的后台很容易被人为的操控，呃，使用者的搜索数据基本上会曝光给后台。所以我在想，如果这样的手机外流的话，会不会对我们的品牌信誉有影响？这一部手机已经被我拿过来当做样品进行测试了，你放心吧。啊，好，明白。那行，那你先忙。对，大体就是这样。公公说的，就让财务按照他的意思办吧。没办法，人在屋檐下，哪能不低头啊？没事儿，我心大着呢。就这样吧。这就是你说的那最后一部手机，对吧？手机蛋炒饭，拿去吃吧。站，不，站。我要回去了。没有车，你回得去。我走回去。你认路吗？我，我就算迷路了，我也不想跟你这个变态偷窥狂待在一起。不是变态偷窥狂，我那……你那什么，好心给我手机安数据监测，哦
。我说我手机最近失灵，搜索引擎崩溃，全都是你搞的鬼吧？在背后监视偷窥别人隐私，是不是特别有趣啊？哎，你这闺蜜啊，叭叭叭叭叭叭叭叭，真厉害。你瞎说什么？看着你明明因为他们订婚难过的不行，却只敢躲在家里面搜花边新闻，非常有趣。你你别当总裁了，你浪费你天赋了。你去你去交警队，专门看监控录像，全程都在你的掌控中，岂不是更有人生乐趣？你说什么？我说，你干脆把我掐死算了，这样我还敬你干脆利落。你这算什么？在背后偷窥别人隐私，真是瞧不起。你为了逃避他们订婚的现实，却只敢躲在家里面打鸡蛋炒冷饭，就被人瞧得起了。你搞没搞错？是你让我来给你打鸡蛋炒冷饭的，你更让人瞧不起。丸子，啊啊，我我在看，看够了没？咱们走。呃，刚在这。米生，哎，嘿嘿嘿，看够了，看够了。哈哈哈哈穆千初的订婚请柬还在吗？还在呢，小子。给他们复信，说我们参加。啊？爸，姐，这怎么回事？你定的时间跟恩义的发布会撞了，我就让他们往后挪了一下，还是同一天，不过是傍晚开始。这是我的订婚典礼，他们怎么能说改就改？谁同意了？我同意的。爸，怎么了？大惊小怪的，不就改动个时间吗？媒体的请柬还没送出去呢。爸，这个时间是我跟小迪商量好的，怎么能说改就改呢？不能改了、啊。你定的那个时间表我已经看过了，幸亏有你姐姐把关呐。你怎么能这么任性呢？那么多家酒店愿意赞助咱们，你怎么不同意呢？你非要跑到那小岛上去啊？还有，恩义科技发布会的时间，你难道不知道吗？你怎么能跟他们时间相撞呢？有几家媒体那么早能赶过去呀、啊？爸，如果要是公司的发布会，您怎么改我都没意见。但是这件事情，我还是想按自己的意思来。你现在还是普通人吗？啊，你已经是公司的总裁了，不想着怎么利用自己的订婚典礼，通过媒体的能力好好宣传一下公司，就知道任性胡闹，你还像个总裁的样子吗？订婚典礼如果对公司没有任何价值的话，那还有必要办吗？啊，我行了行了，不说了，就这么定了。我刚才跟那几个老股东碰头的时候。已经把请柬都送出去了，爸，你也别生气，毕竟弟弟从小接触公司事务少，没什么经验，而且现在年纪还小，考虑的不周全，也是正常的。叔叔，这事儿怪我，时间是我定的，千初只是为了迁就我，现在听姐姐这么说，确实是我考虑不周了。千初，你不是也说了吗？白天又热又晒的，还是晚上比较好。小迪，你看看你啊，你还不如小迪懂事儿。千初啊，哎呀，你这个格局还是太小啊！你这个样子，我怎么能放心把公司交给你啊？你记住了，从你当上总裁那天起，你就不属于你自己了。你的每一个举动。都代表着公司。你们的这个订婚典礼是这样的，以后你的人生每一个时刻也都代表着公司，好好想想吧。你别生气了，千初这个孩子，在这方面真的是不如他姐姐啊。小迪，你是个聪明的孩子，你一定要多提醒提醒他啊。放心吧，叔叔，我会的。
，小弟啊，很快咱们就会成为一家人了。牧师集团也算是你的归宿了。咱们的公司啊，最缺的就是自己人。我听千初跟我说，你好像有心要学学管理。哎，好，我就喜欢你这种有上进心又好学的孩子。以后没事儿就多往公司跑跑啊。趁着我现在还有精力，我可以教教你，教教你怎么操作项目啊！好的，叔叔，我会努力的。嗯、天初，谢谢你啊，小弟，刚刚帮我解围。跟我说什么谢呀、啊？不过你别在意，学姐她说话就那样。我知道姐不是有心的，是我没有考虑周到。想不到我的订婚典礼，在爸的眼里也只不过是一个广告。其实我从小就知道，我就是为了这个位置活着的。有时候我真想，如果我的眼睛不复明，是不是我们就可以一直像小时候一样无忧无虑？不用为这些琐事烦心。说什么呢？你当然要看得见我才高兴、啊。不光是典礼的事情，我们这一家人，表面上看起来风平浪静，但自从我坐上总裁的位置，爸妈，还有姐，都时时刻刻看着我。你嫁进来，恐怕是要辛苦了。家家有本难念的经，你看我，不也有个难搞的姐姐吗？不过上次你跟我说过之后，我决定让她来参加咱们的订婚典礼。你说的对，不管怎么样，姐妹一场，还是要顾及一下以前的情分的。老天真是把世界上最善良、最美好的女孩子赐给了我，你知道吗？有的时候，我真的很怀念咱们以前的那些时光。虽然黑暗，但却很简单。又一直有你在我身边。我最近的记忆总是模模糊糊的，但是我还记得，小时候你总是偷偷带我出去看日出。你跟我说，即便眼睛看不到，身体也还是会感到阳光的温暖。都那么久了，我都有点不记得。其实我也记不太清楚细节了，不过我还记得，你拉着我的手在湖边奔跑，我记得我都快累死了，但是你的体力还是很好。每次都是因为我跑太慢，等跑到湖边的时候，我们总是错过最美的日出。所以我发誓，一定要带你看到最美的日出，因为你是我这辈子最爱的人。吴千初对姐姐真好，我要是姐姐就好了。傍晚就傍晚吧，只要我的美少女战士陪在我身边，我就别无所求了。还美少女呢，我都快成老少女了。在我心里啊，你永远是我的美少女。你还记得吗？小时候你带我去吃油炸饼，那时候我看不见，给你走散了。差一点就被油锅烫到，是你挡在了我前面，我没事，你却被烫到了。后来你跟我说，你的左肩膀上留了一块很难看的伤疤，我当时虽然看不见，但那个伤疤一直长在我心里。不知道那个伤疤现在恢复的怎么样了，要不要找个医生看看？不用，都那么久了，早愈合了。将于今天中午召开发布会，备受关注的 N E 手机也即将在今天揭开神秘面纱。据悉，新款的 N E 手机在外形和硬件配置上均采用了全新的技术支持，其中 A I 技术的引用更是备受关注
真安静啊！这世界上，是不是只剩下我一个人了？方面十五元，十五块。你到底买不买？我还有事呢，我先来。老天爷，你是要逼死我吗？早上好，这是你的新手机。石小姐，哎呦，石小姐，您现在连反应都没有了，该不会是傻了吧？你和孙杰平到底怎么回事啊？一个说我死了，一个说我傻了。说吧，带我要去哪儿？我可是看在你给我解围的份上，才勉强答应上车的。石小姐，您知道吧？今天是我们恩义手机的新款发布会。嗯，我们小老板啊是要请您去做庆功宴的。我，跟我有什么关系啊？这位就是今天的主厨石小念小姐。石小姐，请多多指教。这是要干什么？耿红先生说了，今天的庆功宴，请您做一百人份的蛋炒饭。一百份？嗯、啊，疯了吧？在场的这些厨师，都是我们专门为庆功宴请来的，给您当助手。我那天不是刚做完吗？那天不是插了手机进去，没吃成吗？再说了，石小姐，今天可是庆功，小老板可吩咐了。您要是不答应做饭的话，就要暴露。可是那天还怪我呀！哎，不怪您，不怪您，这哪敢呢？小老板就是特别喜欢您的蛋炒饭，恨不得把它推荐给全世界。小老板从小的饮食那可是龚老夫人精心制作的，所以我今天一定得尝尝石小姐这蛋炒饭到底是有什么魔力，能让她这么欲罢不能。我是不会做的。你送我回去吧，石小姐，您不能走啊，我们这时间有限啊。喂，小老板，你不做也可以，但是我今天只吃你做的蛋炒饭。在场的都是公司请来的专业厨师，各个厨艺精湛，认真负责。但如果他们今天因为你的缘故，被传出去说连一道蛋炒饭都做不好，影响了名声，那么……你以为我怕你啊？我是不会妥协的。那好啊，米生，今天就先这样。既然我想要的蛋炒饭没人做得了，所以恩义的发布会就取消掉餐饮这个环节，让大家都饿着肚子吧。石小姐，不就是做个蛋炒饭吗？石小姐，如果您真不会的话，我们可以帮您悄悄做好。你就说自己做的不就得了吗？这是我刚找到的工作呀，石小姐。石小姐，麻烦您了，求求您了，石小姐，真的是麻烦您了，石小姐，求求您了。求求哎，好好好好好，我做，我做就行了吧。现在我们有请产品经理程板先生为我们大家介绍恩一手机的未来发展，大家掌声欢迎。
尊敬的各位来宾、各位媒体朋友，还有我最最亲爱的客户朋友们，大家下午好，我是陈柏。我们就是要跟大家一起来创造未来，创造那不可能的一种奇迹。不能这么说，这个萝卜呢不能加太多，因为有的人不喜欢吃这个味道。哦，快快快快！加葱。哦。然后换一换。嗯。恩义的未来，我们志在彼得。同样，恩义的未来。也需要大家跟我们一起走下去。谢谢陈柏先生。想必大家也对恩义集团未来的发展非常好奇。那么，对于这款手机的功能，又会有怎样的延伸呢？下面啊，就让我们请出万众期待的恩义科技集团的副总裁龚欧先生，大家掌声欢迎。龚总还没有回来，还有稍等，电话一下。想必大家也非常的意犹未尽，那么接下来继续有请陈柏先生为我们大家介绍恩义集团未来的发展和前途，大家掌声欢迎。你看看你，大厨不像大厨，女人也不像女人，你像什么？你看看你，总裁不像总裁，男人不像男人，你像什么？还动不动就把别人胁迫到这儿来做事儿。好好干活吧。好好闭嘴吧，神经病。多少钱，妈？这是我订婚的日子，当然让你跟爸爸风风光光的出席了。你还真是费心了。不过你话也讲得对，今天是你跟千初订婚的日子，我跟你爸爸是应该好好收拾收拾。走了，妈，换衣服去。真是好飘逸啊，妈，真好看。你坐，我有东西要给你。喜欢吗？
小时候我陪你去参加婚礼，你看见隔壁阿姨有一个特别羡慕，我那时候就在想，我一定要给你买一个更好的。订婚是喜事儿，你哭什么呀？没有，妈哪哭啊？妈只是高兴呢。小弟啊，不管怎么样，中间错综复杂、坎坎坷坷，你总算达到了心愿。今天你要跟千初订婚了，可是你知道，妈这心里吧。总在觉得这件事对不起小念，所以小弟啊，听妈的话，私底下跟小念赔个不是，千万不要跟他再闹别扭了，好不好？妈，非要在这种时候提施小念是吗？我对他怎么了？我给他买礼服，给他联系出版社，你还要我怎么样啊？私下会去找他聊的，好不好？你以后能不能不要在我面前总提他了？好好好，不提了，不提了啊！好了，快坐吧，你今天也累了啊。哎，妈，石小念这儿是不是有个疤呀？就是我陪他去买礼服看见的，但我没看清。对，你姐姐啊是有条疤，就在这儿。这地方有一道很深的，什么时候弄的呀？大概是十五六岁那时候啊，他老跟钱叔出去。啊，有一天小念回来特别难受的样子，我就问他怎么了，他就跟我说是给热锅油给烫的。哦，当时我好紧张，我马上把他衣服打开一看，都化脓了，所以我就带他到去医院里去治疗了。谢谢厨房的人把剩下的饭都保鲜，保持这种口感。哎，给石小念的东西准备好了吗？晚上要用啊。都准备好了，小老板。嗯。该死的公偶！哎，累死我了。下一步准备再研发一部更加新。那么丑，认真工作起来的样子还是挺帅的。你怎么在这儿啊？这是要去哪儿啊？既然石小姐醒了
那待会儿去找一个安全的地方停下来，带他去梳洗打扮吧。好，肖老板。谁要梳洗打扮呀、啊？我们到底要去哪儿啊？再不去打扮，马上就要到日记岛了。你什么时候来接我呀？我一会儿就到。对了，小迪，那件订婚典礼的礼服，你为什么要退掉啊？不喜欢吗？那件礼服是露肩的，我肩上有疤嘛，穿上不好看。我可不想在来宾面前跟你丢脸。那行，我联系让他们换一下，做一件不露肩的，好不好？千初，你对我真好。只要你开心。我一会儿就去接你，嗯，拜拜。小健是不是还没来？是的。本来想趁着这次订婚典礼跟他缓和一下矛盾，没想到他还是有心结。现在除了他还有谁呢？还有恩一科技的工线还没有到。工欧。对。
出来啊！我穿成这样，我怎么出来呀？你不出来，难不成我让穆千初亲自来接你？你是不是想害死我呀？其实没有什么想说的，但是我今天能站在这里，牵着我最爱人的手，我觉得真的很幸福。以前我觉得上天对我很不公平，让我经历了那么多磨难，但是今天。我觉得这一切都是值得的，小迪，我会用我的过去、现在和将来去爱你。从现在开始，让我来守护你，我会让你一辈子都幸福的。刘星星。继续，我们俩随意坐就好。没关系，工总请多坐。好。啊，对了，今天我还带了一份大礼来送给二位。你说。这蛋炒饭全都是你设计的吧？全是。知书达理，落落大方。啊，对了，也是一个未来。这身上好像缺了点什么。他非常努力，目前在西风世纪商场封杀。我刚好想来，快带上。嗯，不用了。两个人郎才女貌，志趣相投，志同相恋。这样看起来舒服多了。耳钉，来，你戴上。哎，不用了，不用了，我自己戴，要不然你肯定给我耳朵戳个洞。好心当成驴肝肺啊，吓死了，就让你穿的破破烂烂的参加典礼。这里面肯定有海鲜的，没有。哎，有没有放我们了？像你的父母，平时应该不常出席这种场合，你交代人照顾他们一下。放心吧，妈，我都已经安排好了。小雪，那个穿黑衣服的就是恩义的公欧
。是他，公公做事情总是出人意表。什么意思啊？穿这么一身红过来，跟新娘子抢风头啊？这不让我们难堪吗？行了，你吃一点尝尝。太油了，我不吃，我吃水果。哎呀，肯定不错，人家特意送过来的。就少吃点，你能行吗？味道怎么样？嗯嗯嗯，应该可以。少吃点，少吃点，我做了。不会吧？你别吃这么多了。这个男孩子是你新交的男朋友啊？不是，怎么可能呢？他是公欧。公欧，嘿，我有印象，最近好像老在电视上、报纸上看过他。公欧，公欧，哦，是吗？嗯，嗯，长得不错，不错。哎，刚才我看见啊，他跟一戴项链的那样子，挺细心的。你们俩到什么阶段了？这妈爸，你们别误会，跟他什么都没有。我宁愿一辈子不嫁，也不会嫁给这种人。想念。你千万不要说不嫁不嫁这种话。你也知道，妈听了心里特别难受。我跟你爸爸就希望你幸福快乐。你老说不嫁，我们心里受不了。就是，妈，你别难过了。我就那么一说，我女儿一定会幸福的。只不过呢，我和公欧……我怎么了，叔叔阿姨？哎，哎，小公好。那个，我们是。想念的父母啊，我爸我妈，小公啊，你好你好啊，以后咱们就是自己的人了，来加个微信吧，我找你啊。啊，好。哎，小公啊，我看你特别忙嘛，是不是？那一个月能赚多少钱？有你傻呀，人家总裁还需要领月薪嘛。哦，对对，总裁总裁，兄弟姐妹有几个？是不是住在一起？你父母是干什么的？退休了吗？退休金有多少啊？啊！我家里还有父母。你认识我们小念之前交过几个女朋友？哎，爸爸爸，别问了。哎，你不有事吗？你去忙吧。啊，我没事啊。我觉得跟叔叔阿姨聊天挺有趣的。<笑>他不会介意的，你看。当然不会介意。你看你，妈妈问这些是帮你把把关。心你，我们了解多一点，不也放心嘛，对不对呀、啊？那个，我水喝多了，我要上个厕所，爸妈，我先走了，你不走吗？小公啊，阿姨告诉你一个秘密，我们家小女儿这一紧张就准上洗手间。别说了，没关系。还装样子，什么穆总，还是叫我学姐吧，听着舒服。自从你哥去世之后，这是我们第一次见面。你现在还好吧？我还好。你哥的葬礼我正在国外出差，没能及时赶回来。我跟你哥也是多年的好朋友了。恩义总裁的位置现在还空着吧？你打算什么时候接手呢？不知道。现在公司运营还算正常，我还没想好什么时候回去。该回去还是得回去，恩义是你跟你哥一手打拼出来的，总不能这样慌着。我听说，公寓之前准备朝人工智能发展，不过你们的主业是手机 ，AI 可能不会这么早。人工智能是恩义未来发展的方向，我们已经开始着手准备了，但我哥的这次车祸，彻底打乱了我们的计划。AI 计划可能会延期，但不会停止。我一直都很看好你们兄弟两个，眼界要比我们这种做传统行业的人远得多。呃，学姐，我还要去一趟卫生间。去吧。
不用跑，他们没有追过来。谢谢你，帮我解围。你别误会，我不是为了你，我是在帮自己和小迪解围。今天这帮记者为什么会突然追你？难道不是你跟宫欧安排好的吗？你这是什么意思？今天是我和小迪的订婚典礼，而最受关注的人却变成了你们，很难不让人多想。不管你信不信，发生这件事儿，根本就不是我们的本意。或许不是你的本意。其实我跟过来，是有别的话想跟你说。我暂且不想谈论你是个怎么样的人，我只是觉得。有些话应该趁早跟你说清楚。我一直不明白，你为什么口口声声说从小到大陪我长大的人是你，而不是小迪。我希望这件事就此打住。毕竟在我跟小迪婚后，你也算是我的家人。我不想大家太难看。我画了一本漫画手稿，里面记录了我跟你一起从小长大的点点滴滴。我本来打算要给你的，可惜……可惜什么呀？可惜你从来都没有成功过，对吧？或许你口中那个手稿根本就不存在。我真的画了，我我是没有没有机会给你，我下次见到一定给你。好啊，如果真的像你所说的这样，你应该知道我在十六岁的时候做过一场手术。那在手术之前，我跟你说过的话，你更应该记得。我知道。那天我高烧不退，我就只能拜托小迪去，去见你。我拜托他照顾你，我让他跟你说，我是你的美少女战士。手术不要怕，有美少女战士守护在你身边。这也就算是你的自圆其说吧。很可惜，值得我用一生去呵护的，只有小迪一个人。我说的都是真的，我没有撒谎。你为什么不信呢？是小迪在骗你。是，手术那天我没去，可是手术前一天我跟你说的，我说我一定会等到你睁开眼睛看到我。够了，石小姐。我只希望你还记得，小迪是你的女儿。建筑，还有什么事儿？清艰辛，我不会再出现在你们生活里，也烦请你们不要再来打扰我。啊，还有，请你告诉小丁，不要试图再来抢走我的任何东西了。石小念，小迪，我好心好意邀请你来参加我的订婚典礼，你在干嘛？你是彻底不顾我们之间的姐妹情分了，是不是？从今天开始，我们划清界限。我不想再因为你的任何事情影响我和千初了，小迪。你从我的身边抢走了什么？你心里应该比谁都更清楚。你放过我吧。从小是我和千初在一起，你不要再自欺欺人了。是谁在自欺欺人啊？直笛小姐在这里上演家庭伦理剧的戏码，怕是不太合适吧。总这是来英雄救美了呀！我们之间的家事轮不到一个外人来插手吧？石小念是我叫过来的，你们俩这么为难他、欺负他，问过我了吗？关你什么事儿？看别人家笑话有意思吗？我乐意。师弟啊，你把石小念叫过来参加你自己的婚礼，你觉得很聪明、很高明，在我看来简直不值一提。我送你一句话，戏过了，只会让人家更加讨厌。你什么意思啊？我的意思是，过去你跟石小念之间有什么恩怨纠葛，我不管。但是从今天起，你再敢为难他，我同样让你吃不了兜着走。
洪先生，你把话说清楚。小迪现在是我的未婚妻，你这样含糊其辞的话，恐怕不太合适吧？千楚，别跟他们说了，有记者在。单纯看你那个妹妹不爽。你有的时候做事还挺奇怪的，跟看上去不太一样。你不要想太多啊！我在你心目中还依然是那个爱欺负人的怪兽，我也不想在你心目中留下什么好印象。啊，换句话说，不要以为我在你父母面前应和了两句，你就想对我产生什么非分之想。你在我这儿。没可能。啊，对了，你这个人能不能有点道德感、伦理感？不要总是缠着你那个妹夫不放。你能不能别胡说八道啊？我才是前出的女朋友。谎话说多了，别人不信，你自己都打颤了吧？还有，你能不能换一身像样的行头？现在我站在你身边，觉得自己特别没面子。神经病！你说什么？我说话了吗？幻听。你去照顾其他人吧。好，请。这个红哥真的是架子这么大，说话这么冲。金冲，你是不是跟他认识？我看他跟石小念在一起，你都不惊讶。我姐姐跟她哥哥公寓从小就认识。当年公寓创业，手上缺资金，我姐呢，正好想试水科技行业，所以就力排众议投了 NE。但至于公欧跟你姐姐的关系，我就不知道。原来是这样，石小念在他面前肯定没说我什么好话。我没想对了，刚才你姐姐跟我说，我十六岁那年做手术的时候，她生病了，她说。是他让你代替他去照顾的我，那我在手术前跟你说过什么？你一定记得吧？千楚，你是相信他不相信我是吗？当初那个烫伤的伤疤就是最好的证据，我现在可以给你看。哎，傻瓜，算了，我当然相信你了。还有，今天公欧的事情，咱们也不要放在心上。就当给他个面子，也不要让他打扰了我们的兴致，好吗？我才不理他呢，我还有客人要照顾。走吧。教训我一顿，现在又让米生把我给抓过来了，是不是有人格分裂啊？八成就是有人格分裂，脾气又不好，神经兮兮的。你在说什么？吓死我了你！你我说，你总是能给我带来惊喜。嗯，哎，你看这天都这样了，咱们还能回去吗？怎么？你想留下来陪家人旅旅游啊？米生现在正在备车，你后悔还来得及。我不，不后悔。这天这么差，他看不到他最想看的日出了。
，石小念，你现在不会还在想，你想跟穆千初一起看日出吧？疯了吧你？想起来给我打电话了，妈妈想你了呗，想跟你说说话呀。你最近身体还好吗？还失眠吗？最近还好，睡眠嘛，时好时坏，就是老，常常想到你哥哥，想到你哥哥，怎么，这人说没就没了，突然消失了。我心里总是很难受，妈。人死不能复生，我还是希望你能够，能够好好的。我现在最担心的就是你和我爸的身体。我还好，倒是你爸爸，他嘴里不说，但是我知道他心里很难受。你知道吗？他抽雪茄的次数比往常多了很多。小欧啊，你听妈妈一句劝，你回头英国好不好？爸爸妈妈，现在就只剩下你一个儿子，你理解一下妈妈的苦衷好吗？你回到英国发展事业，也都是一样的啊。妈，恩义这家公司是我和我哥一手创办的，现在我哥不在了，我一定要保住他的事业。还有，我哥的死，警方初步断定是车祸，可是我觉得里面疑点重重，而且我现在也找到了线索性的人物。等这一切水落石出了，我再做其他的决定。真的能查出些什么吗？但是，但是小欧，我也担心你啊。妈，你相信我。好吧，既然你那么有把握。那妈妈就相信你，但你也要答应妈妈，你一定要平平安安的，不管遇到任何困难、任何事情，不要逞强，你不要自己一个人扛，一定要告诉我们。爸爸妈妈永远都是你坚强的后盾，知道吗？嗯，知道了，妈，你早点休息吧。小老板，他们酒店这边通知说一会儿会下大雨，咱们晚上走的话，走高速国道都不安全，所以他们这边建议说岛上所有客人留宿一晚，这样明天早上还能看最著名的日出。只有石小念那个傻子才会念念不忘那个日出吧？对了，天气真的会变坏吗？反正他们是这么说的，要不然咱们今天晚上在这边住一晚，然后明天一早再走。安全第一吧。嗯。石小念，石小姐不在客厅，不在。啊，肖老板，我走廊、旁听、洗手间都找过了，没找着啊。少。石小念，石小念，等我找到你了，一定把你扔到海里去喂鱼。这天这么差，他看不到他最想看的日出。你先出
什么事儿吗，龚千军？这两杯红酒怎么回事？是我跟小迪喝的。就在这儿，在这儿干什么？刚才看你视频没想理我，我就出来转转。啊，对了，我刚才听他们说，今晚大家都走不了了，就咱们车要走。少废话，你的意思是什么？你原来想跑没跑掉，躲在这里是吗？你，我后来想了想，跟你待在一起，也比待在这个烂岛上稍微强一点。怎么怎么个意思啊？你们不上车吗？咱们不得走了吗？因为天气原因，离岛的高速公路都被封了，我们现在想走都走不了了。那怎么办呢？这什么怎么办？啊，对了，穆千初这个人，我再也不想见到了。为什么？医生，告诉他。没有为什么。哦。原来不仅日出好看，连下雨天也这么好看。赶紧去睡觉，小心明天起不来把你丢在这里。你这个人真奇怪，好话不知好话讲。跟我顶嘴是没有什么好下场的，不然我现在把你丢进湖里面试试。嗯、那我们还是去睡觉吧。去哪儿睡觉啊？这里是我的床，你的床不在这儿。床都是一样，那我现在就去我的房间睡觉了。想太多你，我想多，你想的比我多得多，还是不一样的。今天早上的日出是穆千初送给石迪的订婚礼物，我劝你还是别看，我怕你看多了伤眼，外加伤心。我没有很伤心，对我来说，千初完成了陪他一起长大的女孩，他要信守的这个承诺。我这么想完以后，觉得他是一个言而有信的人。就不那么难过了。哎，你干什么？你这样我什么都看不见了
，眼睁睁的看着别人秀恩爱，你找虐？哎呀，你拿开！那我能怎么办呢？我也不想看到啊！<笑>我能怎么办呢？我也不想看到啊！<笑>